。大学还未毕业，就因才华出众而被洪昌记、霍格录取，成为有史以来最年轻的首席手办设计师。让我们恭喜亚洲产品设计金奖得主陈怡仁小姐。请问，你这几天睡得多？心安理得吗？怎么会梦见他？开学第一天，不妙啊！既然这位同学起身自告奋勇了，那就由你来回答一下吧。呃，我什么什么问题？高数是什么学科？呃，我觉得高数。是一门很难的学科，令人费解。不好意思，我迟到了。这个声音，赶紧找位置坐下，别耽误大家上课。哎，刚才那位同学，陈迷人是吧？来救你的，快起来！把帽子摘了。你说的对啊，高数是很难，所以才区别于其他的学科。因为难，我们才要尊重它，攻克它。以后记住了，我的每一次课都不准缺勤，每一次考试必须及格。知道了，老师。行了，坐下吧。沉迷人，诸位你别过来，我得六感了，超级超级强，我打喷嚏了，我打了，你要干嘛？你冷静一点。我什么都没说，什么都没做，你这么紧张干嘛？那你是带我来这学习了吗？不是，那我先走了。陈明仁，两年零六个月，你终于落我手里，今天就来个一了百了吧。不过就是不辞而别，你别冲动。那不是不辞而别，是欺骗。谁欺骗你了？你没骗我，那你来说说看。我们之间的约定呢？反正我没骗你。那是什么原因？或者是烦了、腻了？反正说来说去，你就是个渣女。行，你说什么就是什么，我就是渣女，行了吧？不行，今天必须给我一个消失的理由。其实吧，我当初不辞而别的原因，是因为……你看你后面，陈明仁，你怎么一下课就跑了？我着急去卫生间。哦，我还以为你赶着去见男朋友呢。哼，我单身。哎，钟妹，你和陈明仁认识啊？不认识。那我看你俩下课的时候一起走的，难道是我看错了？你很关心他，那当然，我们五岁就认识了，我俩还一个高中的，你们俩一个高中的，是啊。那他以前有喜欢的人吗？没有，他就是个母胎单身，压根儿没谈过恋爱。他自己说的。对啊，真心话大冒险的时候还说谎，那也太没品了吧。哎。雪原吗？还没来。
听说，许喵喵是咱们哈尔大学建校百年以来第一校花。你也听说了？黄小月说的。黄小月说，许喵喵因为长得好看，连小时候去医院打针，医生都下不去手。医生边给她打针，边扇自己耳光，说自己有罪。胡扯！我从小遇到的医生打针都巨狠。哇，你就是许喵喵吧？果然名不虚传。你好，我是神秘人。这是罗斯，那是照顾，学霸。今天的课上到这儿啊，下课。呃，老师，你看看这个题，我研究了好久。呃，这个，我先走了。众位，咱俩多大仇多大怨，你至于这么阴魂不散吗？你不是母胎 solo 了十八年？谁谁说的？怎么会呢？你玩个真心话大冒险，你都撒谎，你也太没品。哎呀，黄小月这个人吧，浮夸、肤浅、不够谱，他的话不能信的。那你的话能信吗？能啊。那你跟我说说。你不是母胎单身了十八年，到底是怎么回事？我，陈明仁，怎么了，陈明仁？遇见老巢了？比老巢还恐怖。陈明仁，你刚在楼下怎么看到钟卫就跑？太奇怪了，钟卫怎么最近老找你茬？你是不是哪哪儿得罪钟卫了？谁知道了？钟卫这么小气，可能还在记恨上次我在食堂打走最后一份辣子鸡的事儿。不打紧，不打紧。冤家路窄，多一天算一天吧。哎，陈明然，那，你的快递。什么东西还这么高兴？恒昌记内部订购会邀请函，是你之前说的那个恒昌记啊？是啊。哎呀，可以吗，陈明然？这么大的活动邀请你？嗯，这做假票的也太不伤心了，这么简单的英文单词都能打错。陈明然，这假的也太明显了，你确定能混进去啊？只能祈祷保安眼神不好了。女士你好，请出示你的邀请函。请进。宝贝们，我来了。
公众号，小公众号啊，有必要吗？大佬出场的标准流程。我是来拍视频找素材的，不是来陪你玩无间道的。你不是来给我的新产品提意见的吗？我说了吗？钟伟啊，看在咱俩多年父子的情分上，你就开开金口。你上次随便清点的几款都卖断货了，如此天赋，浪费了多可惜啊！我一个每天那么多粉丝催更的博主，哪有时间来横昌新给你打牌？再说，你又不给我开工资。这样，每个月生活费给你加两百，五百，三百，成交。就这么定了。你说。中卫这年纪轻轻，怎么就这么爱钱呢？像谁呀、啊？孩子那是爱钱吧？那是真穷啊！他不用眼睛去观察世界，而是用心灵去感应万物，带给人希望与治愈，达到理念和艺术的完美统一。怎么样？你画这么好、啊，以后我要进恒昌记，成为首席设计师。恒昌记啊，这就是逆光之瞳。你真是行家呀，对这些作品了解的这么透彻。恒昌记的设计水准真的是高啊。那当然，我可是恒昌记骨灰级粉丝呢。人去那边了，我太喜欢这个作品了，偷拍两张，留着慢慢欣赏。先起见，把莲叶挡上。就让它埋在心底，成为一段独特的记忆。你怎么会有这个？要不咱们还是说说不辞而别的事儿吧。哎，为什么不辞而别啊？这个，这个……那咱们还是说说，这个视频要是给恒昌记人事经理看到，后果会怎么样？哦，某人可能这辈子都进不了恒昌记了。哎，别别别，我说我说，其实我不辞而别是因为我是射手座，你是天蝎座，咱俩不合适。嗯、当然，这只是一小部分的原因，其实真正的原因是。你太瘦了，我喜欢肌肉男，那种大块肌肉男，懂吧？陈明仁，嗯，你高中时候追星追的那些小鲜肉，大腿没有胳膊粗吧？其实真正的原因是。
清源，我看你是真的不想结婚成亲了。哎，别呀，事情都过去那么久了，真正的原因我都给忘了。女生常常会因为一些莫名的小情绪、小细节，大多数时候没有什么固定事件。你总得给我一点时间，好好想想，是不是、啊？行，我给你时间，什么时候想好了，什么时候告诉我。那视频。视频我先替你保管，想起来告诉我。喂，我不叫魏，我叫中卫，加你好友了，记得通过。王小月，其实你真不用为难自己，不就是一个校园大使吗？不参加也没事。没关系，为了班级荣誉，我牺牲一点，不算什么。几组了？两组。其实校园大使竞选真不是那么容易的，要准备海报啊、设计方案啊、拉选员一连串的事儿，真没你想那么简单。要不就算了吧，算了吧。怎么能算了？我高中的时候竞选过开心男孩，什么竞选方案、拉选票的，我是信手拈来。至于海报的话，我让陈明真给我画就行了，他的画画技术一流。好，刚才讲的那个知识点大家应该清楚了啊。好，我们接下来讲这个问题：定积分的几何意义？那么说到定积分的几，我渴了，去给我买水，现在立刻。老师，我想上厕所。去吧，下次这种和上课无关的杂事，最好课下解决。看看人家中卫同学，多认真，一口水都没喝。行车坏了一整，你是不是有病？学校门口修车太贵了，要二十万。真抠门，幸亏当你跑得快。你说什么？哼，没什么。中尉，这不辞而别的原因我真的想不起来了。没事儿，我不着急，你慢慢想呗。好了，陈明仁，我是学校东门老张家的包子。老张家的包子？嗯，老张家的包子。还有，西门的抹茶波波。抹茶波波？嗯。行，这就给你去买。班长，这个竞选校园大使，我报名。太好了，中尉参加，咱班肯定赢了。那我怎么办？你，你这加强加强锻炼也挺好的。明年春季运动会，你就是我们种子选手。我明明是靠脸吃饭的。中尉，你跟我比，也只有身高赢了吧？应该还有别的。哼，中尉，你不会想要参加校园大使竞选吧？这个我可帮不了你啊。谁说你帮不了我？我又不能替你去竞选。但是你可以帮我竞选。怎么帮啊？我想想吧，想到了告诉你。哦，对了。奶茶跟包子，十分钟之后送到我宿舍啊！从东门到西门，光跑这十分钟也到不了啊！奶茶要冰的。
下楼。都距离被你走出了四公里的感觉，你的抹茶波波从冰的都要变成温的啦！那陈明仁，明天下午三点在小树林等我。你又要干嘛？什么叫又要干嘛？帮我画张海报。画海报？你还真要去竞选那个校园大使啊？嗯。那你拍张照打印不就完了？为什么要画海报？打印都浪费钱。不是吧，连打印的钱都要省，你也太抠了。这奶茶不错，明天再帮我买一杯。哼<笑>。消息准确吗？百分百准确。明天我们和高年级进行篮球友谊赛，中卫将作为主力前锋上阵。九点更衣室换衣服，九点半暂停热身，十点比赛正式开始。不出意外，四十分钟后将在我的完美配合下拿下比赛。你这消息还挺灵通的嘛？给。陈明然，说实话，你这么打听中卫，到底何居心？不是我，是隔壁汉语文学系甄春花。校草总有几个狂热粉吧？为了打听校草的下落，甘愿支付一个月的临时钱。你们喝水来，谢队长，来来好。好。陈明仁，比赛结束前，我看到你送的书。排球还带手机，我也少年啊。哎，渴死了，我们班的水呢？水来了。哎，队长，那你呢？没事，你先喝。谢班长，谢班长，谢班长。嗯，水，谢谢。给，谢谢啊。咱们班这是肥水流到外人田了，这你们就有所不知了吧？郑泽就是许喵喵的高中学长兼话剧社搭档，两人罗密欧与朱丽叶都演了十几场了。据不负责任的爆料啊，这许喵喵考瀚海，就是为了郑泽。听你说许喵喵名花有主了。哎，八卦要严谨，你说的，那可是用班费买的。加油加油加油！加油！皓月，你一会儿盯死对方的后卫，那是咱们的。好
这位同学，水都发完了，你自己还没喝吧？给。多数人都会设置成自己的生日，幺零二八，不是，那就是杜兰特的生日，还是不对啊？那就是库里、啊，难道是四个八？还能是什么？不会是啊！今天是我们认识的一百天纪念日，我把这个放在学校的小树林，记得来拿。这个视频，那个视频我已经上传到云盘了，你别白费功夫。钟伟，你怎么还用我的生日做密码？好记，懒得换了。钟伟，喝水。啊，谢谢，不用。谢谢了，我对矿泉水过敏。陈明仁，你还有没有事儿？没事，我走了陈明然，你咋了？哎，这世上难道就没有什么完美的分手理由吗？哪有什么所谓的完美的分手理由？对于被分手那个人而言，分手就是分手，哪怕理由再无懈可击，也改变不了被伤害的事实。那个，许苗苗，嗯，你作为校花。恋爱经验肯定很丰富吧？那还用说？嗯，那我咨询你一下，如果你看上了一个很不起眼的男生，然后他把你甩了，我看起来脑子有问题吗？听起来是有点匪夷所思啊。我是说，如果他把你甩了。两三年后你们再次相遇，你会做什么？那还用说，肯定是报复啊！狠狠的报复。为什么？相忘于江湖，不是更好的吗？笑话，那可是前男友啊！前男友这种生物怎么能直接放过呢？不过在这个世界上，只有我甩别人，没有别人甩我的份。你说的，好像是有道理。哎，我说你俩就应该找个男朋友，好过在这里讨论前男友啊！哎，外面太阳可大，你干嘛去啊？给我们家芳芳送爱心午餐去，拜拜。这爱情还能怎么晒？明天上午十点，小树林给我画海报，不见不散。陈明然，怎么了你、啊？便秘。怎么样？嗯
。上回你说雪，这次我就没放盐，我放了些酱油，还有酱汁，还有一些白糖提提鲜。这样一来的话，鲜味就可以代替咸味了。说啥？没什么。我是有点咸了，买瓶水啊。啊。不是吧？我没放盐啊。我二姨前两天染了个头发，紫色的，我觉得挺好看的，也挺适合你妈的，刚好年纪还差不多。是吗？嗯。你看我手机了？你可以看我的。我没那习惯。情侣之间不应该有秘密啊。情侣之间也应该有自己的空间。迟到了，没事。走，不要。众位，摆一个你认为最帅的姿势，咱们抓紧时间。嗯、画全身海报，需要的是保持身形。你确定是这个姿势了？这个姿势不帅吗？帅，帅，就这个姿势，完美。众位，你笑一下。笑不出来。那我给你讲一个笑话吧。嗯，茉莉花、玫瑰花、太阳花，哪个花最没力气？是茉莉花嘛，因为好一朵美丽的茉莉花，是不是很好笑？<笑>不笑也挺好。等一下你看看，人物比例不对，重画。哪里不对了？你的海报，你做主。嗯、这发型太丑了，重画，鼻子不够挺。重画，重画，重画，重画！双眼无神，重画。双眼无神是我的问题吗？不是你的问题，难道是我的问题啊？再说，我的眼睛这么大，这么有神，看不到啊。众位，你明明就是趁机报复、折磨我。原来你知道啊？那你难道不反思一下？我为什么折磨你？为什么报复你？哼！你提醒了我，当初
我转学，就是因为你是一个记仇又腹黑的小气鬼。中尉，这就是赤裸裸的报复。你见过哪只猫干嚼大馒头的？嗯，陈明仁。其实你画的挺好的，只是我没有想到，你不辞而别的原因，会是因为这个。其实我刚才说的是气话。是吗？嗯。志明人，过去的事儿都过去了。至于你到底为什么不辞而别，不想说就别说。你真不想知道了？都不重要。那你也不生气了？不生气。一笔勾销了？一笔勾销了。嗨，你说你早想开多好，都过去了。那句话怎么说来着？下一个更乖。呵呵。嗯，中尉，你看啊，既然咱们都一笔勾销了，那视频。其实这个视频啊，我现在就可以把它给删。但是，这一次校园大使竞选，关系着咱们班的集体荣誉。为了集体，我觉得我需要给你点机，也需要给你一些动力。什么意思啊？意思就是，想要视频，就给我好好画海报。你，你，你耍我！你什么你？我要是当不上这个校园大使，你就准备彻底跟你的梦想说拜拜吧。要两杯可乐，还有爆米花。好的，给，谢谢。嘿嘿，手机给我吧，我来取票。嗯，我自己来。是不爱我了，啊？什么时候改的密码
，我只是觉得我们应该给彼此更多的空间。是真的。从前，我们俩之间都没有什么秘密。什么时候开始的？告诉我。从什么时候开始的？老四，如果有一天我真的不爱你了，那只可能是因为你花的太多。谁懂话了？是他非要让我给他画校园大师竞选海报。中卫还需要画海报吗？他们往那一站就赢了。你跟他又不熟，干嘛帮他画？哎呀，肯定是报家国让的呀。之前他就撺掇我去校园大使的竞选，我没去，他就让中卫去了。你说一副乒乓球拍，他怎么那么积极、啊？我听说这报家国当了十二年的班长，真的？他在的班级。流动红旗没少得过，我说他怎么那么积极呢？还好还好。哎，你说这陈明仁是不是疯了？胡延罗的课他都敢翘？你转告陈明仁，胡延罗不是，曹老师的课必须上。本来高数课就最差了，再这样下去肯定要重修。陈明仁，活阎罗的课你敢偷？我看你是不想活了。今天我们要做一个随堂测验啊，把课本都收起来。请参加校园大使竞选的同学，于今天中午十二点前将竞选海报交到综合楼大厅，否则视作弃权。中尉，你干嘛呢？呃，我交卷，交卷。老师，嗯陈明仁，你干嘛笑这么开心？我就知道你还记得。啊？乌云啊，但是你画错了，乌云的眼睛是绿色的。
中尉，既然你这么开心，今天天气也不错，那不如一起晒晒太阳吧。这架势，又要追忆往昔了吧？陈明仁，你还记得吗？我就知道，高中的时候，今天大家都挺高兴的。我们也像这样。哎，你那个手机，学校公园这角落那个长椅，就是我们的秘密基地。中尉，你看啊。海报我也给你画了，也听你使唤干这干那这么长时间了，你就把视频删了吧。你就没有什么其他的想对我说的吗？普通同学而已，哪有那么多共同语言？普通同学。行，心里只有删视频是吧？那就等你帮我竞选上校园大使再说吧。竞选上校园大使、啊？今晚我看到你的竞选拉票方案。你这人怎么说变脸就变脸？今晚熄灯前。黑男。哎，小周总，您看您老跟周总一个车位多挤啊！要不我们单独给你安排个车位？要另外收费吗？啊，不用不用。那行啊，这边请，小周。这边做完海报，又看这些拉票攻略干嘛？哦，你这么积极，不会是要追中了吧？我可没有吃灰头草的习惯。什么灰头草？呃，我的意思是，校长哪能看得上我？也是，白马王子都给灰姑娘了，那白雪公主怎么办呢？咱们学校啊，也就许喵喵配得上中尉了。哼、嗯，是是是。不过，中尉再好，也不及我们家方茂。对对对，别的王子都是骑白马，你们家方茂那是驾着七彩祥云来娶你的。陈云然，你说的我都有点期待了。我还有些事，先走了啊，拜拜。<笑>不会吧，这么倒霉！遇到中尉，喝口水都能塞牙。第一阶段即将结束，可是按照目前的销量，咱们没有任何胜算。大家最近辛苦了，晚上好好放松放松啊！不过明天可别迟到了。那必须的，齐组长，我们组今晚要去庆功宴，一起喝两杯，没空。走，差点给忘了。齐组长的陪伴包今天订货量惨淡，熬夜加班商量对策还来不及。应该没什么心情参加庆功宴了。不好意思，我们组从来都不熬夜加班。首日订购量垫底，还有心情在这吹牛，我也是服了你了。于大卫，你不过是订购会订购量拿了个第一，给你高兴成这样，我真是高看你了。订购量第一的确没什么值得我高兴的，反正我们组每年都是第一。高兴的是，这可是打了某些人的脸。
。你贬低的销量第一，你点赞的却是倒数第一。不是众位，你这个百万粉丝的博主不会是买的粉吧？我这么抠，我哪有钱买粉？那条微博我是不会删的，到时候年销量出来了。谁打脸自然见分晓。好，那你敢不敢跟我打个赌？赌什么？就赌我跟齐超一年的销量。如果他输了，那你就要在你的各大平台的社交账号上向我公开道歉，说你根本不懂潮玩，并且永久注销账号。你要求是不是有点过分了？哎、行，那要是我赢了，随你便。那你就别当设计总监了，去营销部干经理吧。一言为定。钟伟，于大卫他们组年年都是销冠，你还跟他比销量？我看你这回啊，真得鞠躬道歉了。想让我道歉，门儿都没有。你要不直接让你爸把他开了得了，一了百了，你觉得怎么样？超哥，你这借刀杀人玩挺溜，你就适合去宫斗。哎，不是。啊。你怎么能那么想我呢？我这也是为你好啊！我已经让阿姨他们加快设计进度，给出一个陪伴猫升级迭代的方案，但是目前仍然没什么头绪。钟贵，你有没有在听我说呀？钟贵，温度？什么？陪伴是应该要有温度的，你说的有道理。但是，手办哪来的温度啊？如果采用自发热材料呢？自发热材料？对，这种材料一旦接触人体，就会散发出微微的温度，让人感觉很温暖，让手办也不再是一个冷冰冰的玩具，而是一个鲜活的个体。这样的陪伴。才是有温度的吧，钟卫，你简直就是个天才啊！我现在就去把这阿姨他们叫过来，咱们好好讨论一下。如果方案落实，我立马出发林州加工厂。哎，等会儿，等会儿，我还有点事儿，我就先走了。你又干嘛去啊？毒可是你打的，你不为我负责，也得对自己负责吧？你着什么急啊？这不才刚开始吗？你等我忙完了，我就陪你去林州啊！不是你忙什么呀？竞选校园大使。不应该呀、啊，你不是如此浮夸浅薄之人吗？我一直都是。照顾，我刚才借用了。什么人？班长，我错了，我检讨。旷课是我不对，但我作为一名优秀的汉海大学学生。作为咱们班的一员，思想端正，团结友爱。为了帮助同学竞选，为班级争光，无奈之下旷课一节，我会努力反省，重新做人。我也没说你什么。班长，您真是大度、温暖又涵养。能有您这样的班长，我一定是上辈子拯救了银河系了。宋老师，秦明，我还没说呢。哎，同学，这个给你。这不是我的、啊，我知道不是你的，是你同学的，你给捎回去呗。陈敏，干嘛去？见鬼了你！如果你一会儿见到报价国，就说没见过我。你把陈明人怎么了？你干嘛、啊？你帮我给陈明人。
甩。喝我呢，喝我呢，这次师哥，你刚才那个球真的好帅呀！对，好帅呀、啊，好帅呀、啊，好崇拜你啊！你这个嘴，我那天连说他们帅。中南大学嫉恶如仇、仗义果敢的校花林喵喵，爱上了学校有名的富二代钟建国。二人从相遇认识，再到相知，谱写了一曲荡气回肠的校园恋歌。面对外界的种种质疑，林喵喵一直陪伴在钟建国身旁，帮他一起战胜困难。富二代能有什么困难？钟爱，富二代的生活烦恼和我们有什么不一样啊？你指哪方面？比如钱不知道怎么花？怎么可能？那比如无法融入普通人？不需要，我一个人就够了。就比如被一个女人搞得心烦意乱。我怎么可能会为这种红尘琐事而忧愁？那看来也只会被迫继承家业而烦恼了。喂，我刚刚写了两千字啊，我去修电脑啊。同学，阳阳光贤男有没有兴趣了解一下啊、怎么这么抠？哎，卡片给我。居然能想出这么完美的拉票方案，我简直是一个天才！陈明仁，你这拉票方案我很不满意。明天中午十二点天台见，带着你新的拉票方案来见我。没道理啊，这都不满意照顾，听说你公选选了美国政治经济学，他们竞选总统都是怎么拉票的？第一，总统竞选跟校园大使竞选完全不是一回事儿。第二，你自己去旁听不就知道了？时间紧迫，救救孩子吧！我还有三门公选作业要交，想要追中位，你还是自己努力吧。追中位，我哪有？哦，赵姑，你别走啊！你听我解释。耶，干嘛？肯定有事，江湖救急。
吃面，你要是再让我帮你干这种脏活累活，我就罢工了。喵，劳动时的你是世界上最美的女人。不劳动的时候我也是。是是是，你什么时候都是。你还没说呢，你忙这忙那的，到底要干嘛？哎，当中尉竞选。陈明，你还说你对中尉没意思？我发誓，我对中尉真的没有半点意思。哎呀，我这不是有视频在他手里，无力反抗吗？视频？什么视频？难道是路？你想什么呢你？我不是一直想进恒昌记吗？上周恒昌记订货会，我拍了恒昌记新品的照片，结果被中尉拍下来了，说要举报我，让我永远都记不了恒昌记。不对呀、啊，这怎么听起来都像你跟中尉有仇似的？这也才开学没几天，你把他怎么了？我能把他怎么了？还不就是他贪慕虚荣，想要竞选校园大使，全校放眼望去，也就我的水平能画出他那嘚瑟劲儿。可不就用视频要挟我吗？那你真太惨了，我就帮你这一回啊，比心。哎呀，又怎么啦？我忘记买扬声器了，就是跳广场舞那种能反复播放的。先走吧，回头我去帮你买，行了吧？我就知道你最好啦，走。不好意思，迟到半个小时，看我这回怎么收拾不好意思啊，我来晚了。哎呀，怎么会呢？像你这种日理万机的校园风云人物，能在百忙之中抽空来见我一面，已经非常难得了。你给我解释一下，这是什么东西啊？哎呀，这你就不懂了吧？这叫广撒网。不该下沉人群，男粉丝也是一股中坚力量。那你也没必要把我的头披在别人身上吧？其实你要是想自己亲自出镜的话，我也没有意见。顺带先方案吧，请看，这次竞选，你的主要竞争对手是吴大波。一个充满荷尔蒙的肌肉女，所以呢？所以我认为，现在大众审美已经发生了变化。像你这种病娇瘦弱型，已经不讨喜了。他只要，不，应该就已经赢得一半的选票。你哪只眼睛看出来我是病娇瘦弱型？两只眼睛都看到了。嗯，那个，咱们继续吧。外形不够，内涵来测。我为你准备了四套方案。方案一，强调粉丝福利，给支持的粉丝最大的实惠，以最简单、最直白的方式直击心灵，给人以灵魂冲击，从而得到票数。身价五百亿，豪门弟子，屈尊参与校园大使竞选。凡投票者，皆可分得中式企业股份。嗯嗯嗯。怎么样？是不是很满意？嗯、你觉得呢？嗯，没关系。还有下一个，老板，给我拿个音箱，跳广场舞的那种，十一月大约好。嗯，行，稍等一下啊。嗯嗯。这都存的些什么东西？占这么大内存，这电脑不卡才怪呢。呃，我去给你拿啊。嗯
哎呦我天哪！老板，哎呦，我电脑修好了吗？是你呢？嗯。班长，人老板说了，你电脑文件占内存太大，你该删就得删。偷看我隐私？有人不好意思呀，都是成年人。不是你想那样。那是你啊。懒得跟你说，你这不是，要不我给你看看，哪些该删，哪些该留。清纯校花，俏丽白领，删哪个好呢？我无,无聊。呀，还害羞了。来，你看一下这个行不行啊？行，就这个，走。嗯实在不清楚这个吧？有眼光，这个方案好啊，既能展现你平易近人、富有爱心的形象，又能三百六十度全方位凸显你帅气威猛的美貌和身材。如此内外兼修的偶像魅力，绝对无人能抵挡。就他了，圆满了。哎，陈明仁，你这么着急要去哪儿啊？我专门为了这次的竞选，采购了一批物资。物资？什么物资？喂，喂，介绍你，你什么时候来拿快递啊？这边拿快递只能明天才拿了。来了来了，马上就到。锦鲤，你还记得你自己为什么被封为锦鲤吗？也不知道走了什么狗屎运，中午每天都帮他辅导功课，何止、啊？每天放学还一起回家，也不顺路啊。哎哎哎，你们说，不会是因为他以前救过中尉的命？这么要报恩吧？记得，普通到连校门口人脸识别机都识别不出来的学渣陈明仁，喜提校长中尉，一战成名，被封锦鲤。记得就好，走吧，我跟你一块去看看。不用了吧？为什么不用？我去看看你给我准备的物资啊。那你能给我报销吗？不能。那你去干什么？看看你的工作态度。叫什么？锦鲤少女。哦，锦鲤少女是吧？你可来了，你的快递都放那边了，那一摞你自己拿吧。好，我帮你拿吧。啊、不用。也不全是竞选物资，也有一些私人物品。没事，我帮你拿。呃、不用不用，女生用品，男生不能看的。后天中午活动广场拉票，千万别迟到了。哎，周顾，这个是陈明仁的快递，你方便帮我拿过去吗？可以，谢谢。拿快递。叫什么？照顾。哎，刚刚还在这儿呢，怎么不见了？投票累了的同学，按摩休息。嗯，这个小风扇，天气炎热，为大家消暑清凉。品味也太差了，大花床单也太土了。咦，这不是我的呀？照顾的快递怎么会在你这儿？我拿错了，赶紧放回去。照顾
不好意思，我拿快递的时候不小心拿错了。赵哥，这么花你买的？陈明仁，你凭什么动我快递？我以为是我的快递，所以我所以你就未经我允许私自动我东西。不是，快递是我拆的，我俩不是故意的。再说了，陈明不是跟你道歉了吗？那就请你们以后未经我允许，不要动我东西。不就是拆你一个床单被罩，你至于这样吗？照顾，照顾你摔谁呢？这是个误会，说清楚就好了啊！别通气，关灯了，关灯了啊！